X Limited went into voluntary liquidation on 1st April. The following balances are extracted from its uh, books on that date. So, these are the assets details. Then, the following assets are valued as under. One of the assets are evaluation. Okay. Missionary on the 180 appreciate irk. Leasehold properties 218 appreciate irk. Investments 12,000 decrease irk. Stock 6,000 appreciate irk. Debtors 140 either decrease irk. So I don't want this anymore. Following assets are valued as under. The overdraft, bank, bank overdraft is secured by deposit of title deeds of a leasehold property. So, bank overdraft is clear. Leasehold property is plus Leasehold property. Bank overdraft being 54, leasehold property is value just fully pledged. Fully pledged, then will fall under list B. And uh, there were preferential creditors amounting to rupees 3000, which were not included in creditors. So, preferential creditors are there. That is 3000. That is Now, we can prepare the statement of rates easily. Come on, join with me in solving this. There is no any complications. That is Missionary not pledged A. Leasehold properties B. Stock pledged uh, A. Not pledged. Debtors A. Investment A. Cash A. Profit and loss on the reason for the deficiency are in a debit balance. Share capital on the other one. G lover, equity and the debenture and the deal lover, bank order after the unsec is on the secure lunders. Abu B lagi side on creditors on the other one, E lover no preferential creditors being C. Okay, and the numbering clear out chicken easy and yellow chicken club pledge and means unpledged assets, pledged assets. Other couple of order preferential creditors, then debenture, then unsecured, other couple of preferential shares, last equal share, last hour of the number. Deficiency. So, statement of affairs. Statement of affairs. List A. Assets not specifically pledged. In an asset circle. This is book value, this is NRV, NRV, bank, uh, missionary, 90 being the book value, 180,000 being the NRV, leasehold property, Varakura, stock, 3000 and NRV being 6000 debtors book value 140 uh, 150 NRV being 140 investments 18000 but today value is only 12,000 cash remains as it is 3, 3 then what is the total of NRV? 3,41,000 gross book value all over the 2,64 we get more than the worth down next list B Asset specifically pledged Assets 
அப்ப லோன் பீங் பேங்க் ஓ டிராஃப்ட் பேங்க் ஓ டிராஃப்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் லோன் பீங் லோன் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் என்ஆர்பி ஆஃப் த அசெட் அசெட் பிளஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லீஸ் ஹோல்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ஆர்பி ஆஃப் தி அசெட் டூ லேக்ஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வி ஹவ் சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோங்க ஒன் லேக் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அவுட்டர் காலத்தில் கொண்டு போயிடுங்க இஃப் இட் இஸ் பீங் டெஃபிஷியட் தென் இட் மே பி இன்க்ளூடபிள் இன் லிஸ்ட் இ சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிசிட்னா சர்ப்ளஸ் அசெஷன் ஆஃப் ஃபண்ட் அவைலபிள் பீங் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐ மே ரைட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் நவ் ஃப்ரம் தேர் வி கேன் கோ ஃபார் சப்ராக்டிங் த வேரியஸ் கமிட்மெண்ட் லிஸ்ட் சி பீங் த ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ் லிஸ்ட் சி பீங் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ் preferential creditors the value being only 3000 after that 5 lakhs 2000 d iruka debentures iruk so list d list d debentures debenture will have always a floating charge the value being 1 lakh 50 3 lakhs 52000 being hmm okay amount available to unsecured creditors unsecured creditors okay unsecured creditors so i think i have taken everything enna na baaki irukke creditors oru 60000 rupayum share capital oru 240000 mattum dhaan irukke okay michel let that so i don't want this anymore now i'll carry on this start with 352000 minus creditors list e and secured creditors 60 292000 then list f preferential capital nil minus list g equity share capital 240 only we still have surplus list h surplus we have appa ivanga enna solvanga sir surplus e irukku na yen wind up pananum appdi kuda kelvi kekkalam but if they go voluntarily of course you no need to worry about this somebody raise the question uh, about your solvency then you can present this statement to escape yourself from liquidity adu vera idu vera adu vera idu vera nane adu enna idu enna liquid remuneration ki varuma varada yen varada na inna liquidation ki poliya court la pom bodu na submit pandren idha en position la submit pandren அதுக்கப்புறம் அவர் டிசைட் பண்ணுவார் கோர்ட்ல ஜட்ஜ் எல்லாம் டிசைட் பண்ணி ஓகே இட் இஸ் கோட் பி லிக்விடேட்டட் லிக்விடேட்டர் கிட்ட போகும் அது வரைக்கும் நமக்கு டென்ஷன் கிடையாது அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் 